le estábamos narrando los hechos que ocurrieron el día viernes, aproximadamente a eso de las 19 horas, entre 19 y 20 horas, en un céntrico supermercado de Concepción. Hoy día nos acompaña en nuestro matinal Mark Cohen, quien es la persona que efectivamente se vio afectada por todos estos hechos, eh, junto a Gustavo Contreras, quien también es adiestrador de perros y quien amablemente le agradecemos que nos puedan acompañar hoy en la mañana. Mark, buenos días. Sí, buenos días. Antes de, de empezar eh, este, este minuto en, en la entrevista, nos estabas narrando los hechos y tú nos pedías eh, un espacio para poder narrar tranquilamente, sin interrupción, lo que ocurrió. Sí. Te pediríamos, por favor, si lo pudieras volver a hacer, para así también tranquilidad de, la, de, de las personas que quieran conocer sí, lo sí. que realmente pasó. Ok. Número uno, mi español es poco. Voy a tratar de hablar rápido si yo hago errores. Claro, no yeah, es comprensible, no, no hay problema. Uh, cuando fui en todo lado aquí en Jumbo, Ripley, Farabella, los centros comerciales, líder, todo, Santa Isabela, todo el mundo muy gracioso, muy buena, muy buena gente. Y mira, ah, es un perro de asistencia. Nunca tenía problemas. Y en Jumbo también no es un gran problema. Es un chico haciendo su trabajo muy, y está muy amable, y no está grosero, no está agresivo conmigo. Él dice a mí, perdón, no puedo entrar con mascotas. Y yo di, él no es mascota, él es perro de asistencia, yo tengo un discapacidad. Yo tengo derecho legalmente de estar aquí con él. Uh, él me pide otra vez de salir. Yo repito la misma, man, las, mismo para, las mismas palabras, la misma manera suave. Después él toca mi mano para sacarme afuera, no con fuerza, solamente como esa, no más. Y yo grita un poco más fuerte, por favor, no toca, no tocarme. Es, no es legal de tocar a una persona que no quiere. Es la, y él no hace eso. Yo grito otra vez, hay mucha gente, hay mucho, mucho gente. Él suelta mi mano. En mi mano tenía un teléfono celular en la mano porque está grabando esto. Y no muy fuerte el celular en la mano se suelta. Suelta se a la cara. No muy fuerte, no lesiones, no daño a mí, no dolor, pero es muy frágil. La pantalla, son la pantalla se quebró. Hay muchas personas hablando, hablando, enojado con él. Y este día yo estaba como, ups, up y down. Yo no soy ciego. Hay veces yo tengo presión muy alta y 10 minutos muy bajo. Yo tengo atrofia en los nervios, en los, se llama spontaneous olival punctus cerebral atrophy. Es, un poco como epilepsia, un poco como Parkinsonismo, es su manera que no tengo a veces mucho. Uh, 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 no claro. habla bien, no toca bien las cosas. Puede manejar mi carro y mi perro. Happy también es, tero, es perro de alerta. Y él siente cuando yo me siento, antes que yo siente enfermo. Él se excita. Ruf, 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 ruf. Es un perro entrenado para eso. Entrenado, es entrenado. Él tiene 10 años. 10 años. Él fue en Colombia, en Ecuador, Cari, uh, Costa Rica, dos años, Nicaragua, cuatro años, Colombia, todo el mundo, trabajando con el gobierno, ayudar a ellos, escribirles, a, donando información en general a todo el mundo sobre los perros de asistencia. Si sí, hay perros de asistencia que ayudan a personas ciegas, surdos, epilépticos, paralíticos, con síndrome de Down, con, con autismo y todo eso. Es muy sencillo. Y en todo el mundo, yo estoy en Nicaragua dos años en televisión documentando 
dos documentarios en, okay. en yo, yo tengo todo eso. P por el resumen, uh, solamente está más un accidente que otra cosa. Él suelta mi mano y por mi mano se coja y se... Y está muy bueno, Jumbo, yo hablo con ellos, ellos ofrecen a mí, vamos a dar otro teléfono. Ellos no me di un laptop, no me di tablet. Yo camino con mi laptop, el viejo Samsung, ellos no me di nada, de nada, de nada, exactamente un jugo, un jugo, un pequeño jugo. Y me regalé un nuevo teléfono, la misma, y yo hablo con él, con ellos, con, uh, con Natalia, con Irwin, los jefes, y hablo horas después de todo tipo de cosas, es muy agradable, ¿ok? Uh, y, pero tenía un persona que graba a mí saliendo con mi carro. So, después de esa, recibí llamadas uh, porque mi nombre y mi teléfono es muy público. Claro, también se aparece en Twitter. Y correos electrónicos, ladrones, usted aprovecha por sacar un, un laptop y un uh, tablet de, de Jumbo. Y no está nada para nada de eso. Y cuando yo fui, oh, la próxima día en Jumbo, todo el mundo, hola, happy, hola, happy, hola, Mark, ¿cómo le va? En todo lado. So, uh, no hay problema con Jumbo. Si hay algo, hay algunas personas en general, en el público, que entendí que si hay perros de asistencia, que ayuda per personas con discapacidad. Y estas pero si son buenos entrenados, necesito control, son controlados, no, no molesta a la gente, no uh, suciar, claro. no huele feo. Marc, sí. ese día, bueno, yo fui testigo eh, en cierto modo de lo que estaba pasando ahí. En algún momento tienes que esperar durante largos minutos eh, sentado sí. al lado, de, en el ingreso del supermercado, donde recuerdo tú tenías una... una un certificado, que tú sí. se lo mostrabas al jefe local. Sí. Donde ese certificado, yo luego tuve la posibilidad de verlo, dice sí, sí. que toda sí. la patología que tú presentas sí. eh, es un certificado firmado por un hospital de Nicaragua. Sí, donde... y de Canadá. Y también. de Canadá. Sí. Y eso tú se lo muestras al, al, a la persona, al, al personal encargado de, del supermercado. Eh, cuando sí. eso ocurre, ¿qué, ¿qué te dicen a ti? ¿Ellos estaban en conocimiento de tu grado de discapacidad? No, no. ellos están bien. Ellos están bien. Después que la gente habla con... Hay mucha gente... Claro, tú pasas cerca de 25 minutos sentado ahí, como lo vemos en imágenes. Me, este día yo tengo grabado a una persona, la, la, la presión es de 180. 180, lo recuerdo, lo vi. Sí, lo vi. Mí, no, y hay, es mucho estrés. Claro, no, claro. no está... You know, y, este un día un poco frágil, pero sí conduzco y conduzco. Claro. Yo tengo licencias en todos los países. Mismo en Nicaragua, me certificaron que yo tengo, puedo mostrar, dicen que puedo manejar un carro y que yo tengo una escuela de adestramiento por reperos en todo Nicaragua encendiendo personas como a diestrar perros para uh, por niños autísticos, autistas y discapacitados. So, con ellos no tenía problema, no está eso, eso solamente el estrés. Mark, eh, ¿usted iba a comprar eh, un computador? No, 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 no. Yo estoy mirando allá porque yo tengo un computador. Bueno, tengo un buen Samsung, es un poco viejo, pero muchas veces no mira bien. So estoy buscando una televisión 25, 24 pulgadas que yo puedo también utilizar 
full HD, poor Mira. You tengo computador. So no está allá la cosa de buscar computadora y buscar que yo fue con tablet y, y computadora es falso. Yo solamente me di otro teléfono. Le quería preguntar a, a Gustavo respecto, respecto de la ley. A lo mejor hubo hasta cierto punto, por, y lo, lo, lo comentábamos antes de, 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 de conversar también con usted, Respecto a lo mejor de que muchas veces hay desconocimiento, no sé si de la empresa, pero a lo mejor por parte de los guardias de seguridad que deben ser capacitados por empresas externas, ¿verdad?, que son contratadas. ¿Puede haber pasado a lo mejor eso y que eso provocó en algún momento esta confusión que el guardia a lo mejor desconocía eh, ciertamente producto de que a lo mejor eh, no era una mascota y que si era un perro guía, por ejemplo, ¿puede haber pasado eso? Yo, yo me voy en todo lado, todo lado. Hay veces, hay una pequeña sí. discusión, sí. un poco de resistencia, sí. yo explico. Si no escucha, yo explico otra vez. Si no escucha, explico otra vez. Si también insiste, yo pido hablar con la dueña, claro. con la jefe. Con el jefe de local, claro. Escucha. Y hasta el momento que... No estoy rechazado. Si yo necesito llamar a la policía y yo muestro las leyes de Chile, en papel, leyes de Chile, es internet de todo lado, hay una multa hasta 120 UTM, sí. pero se dobla si hay un segundo... De reincidente. No, segundo. So, yo explico, es raro, 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 que yo salgo, yo nunca está rechazado, nunca fui. A todo momento si sí, hay, hay un poco, y a cada vez yo hago amigos con ellos, en todo momento yo pregunto a Happy, ¿cuántas personas hay? Sí, so, sí. Happy cuenta si aquí sí. hay 10 personas, el yo, yo le preguntaba eh, a Gustavo, sí. no, no solamente específicamente en este caso, sí. sino que en otro. Veíamos también una nota que exhibimos hace cuánto, unos, hace unos seis meses. Seis meses aproximadamente, donde eh, una persona que era ciega, no, no, no veía, y claro, tenía muchos problemas, por ejemplo, para subirse a los autobuses, por ejemplo. Entonces, no hablo solamente Ahí, de este caso, sino sí. que de, de, de varios. Que estamos viendo ahí las imágenes del, del, de la otra nota que vimos. Lo que pasa es que hay, hay, bueno, hay un desconocimiento en general de la ley. Yo, yo por mi trabajo de perro me he podido dar cuenta, yo tengo un acercamiento no a los perros de asistencia, pero sí a los perros de terapia. ¿ya? Igual tengo bastante conocimiento de lo que es la ley. Y en realidad existe una desinformación de esta ley y, y también es deber de las empresas de, de seguridad, de la, no solamente de las empresas, sino que también de todas las empresas del retail, de, lo, de, las, de la empresa colectiva, del transporte y todo, es que ellos están en la obligación de tener ese conocimiento de que existen ahora estos tipos de perros, que hay una ley que los protege. Una, una ley que ley... está desde el año 2005 y que tiene que ser conocida por todos. Y tuvo una, tuvo una modificación en el 2010 que sí. corresponde a la ley 20.422, ya que incluso agrava las penas para aquellas personas que, o instituciones o algo que, que restringen el, el acceso de estos tipos de perros. Y ahora el concepto de ahora es el perro de asistencia. ¿ya? Y, y, ¿Cuál es el problema ahora? Que se habla mucho del perro guía de ciego. Y resulta que ahora se amplía el, el campo y no solamente es el perro guía de ciego, sino que es el perro de asistencia en general, ya que acompaña a personas con problemas de algún tipo de discapacidad, como niños con espectro autismo, síndrome de Down, perros alerta médica, perros para personas sordas, que son perros señal, perros para personas no videntes. Entonces hay una infinidad de... de de variedad de perros de asistencia ahora. Entonces, yo estoy seguro de que si hacemos un ejercicio de, de subir a la locomoción colectiva, es el, lo que ustedes mostraban fue hace cuánto, cinco, seis cinco, meses, seis meses, cinco, seis meses, seis meses. Yo creo que si lo hacemos de nuevo va a pasar lo mismo. Sí. ¿ya? Entonces, según la ley, nosotros estamos, una, cuando eh, sale una ley y se publica en el diario oficial, es obligación nuestra tener conocimiento de esa ley. Entonces... La, loc la locomoción colectiva, un conductor, él no puede tener desconocimiento ¿no es cierto? de que existe esta ley, pero lamentablemente existe. 
Porque, ya. Gustavo, en, en lo concreto, ese día, yo me, me recuerdo haberme encontrado contigo en el supermercado y estábamos observando esta situación también. Eh, él dice hoy día que no fue rechazado, pero estuvo 20, 25 minutos aproximadamente en el ingreso del supermercado, que es el minuto en el cual empieza a aglomerarse mucha gente, mucha gente con los teléfonos, celulares, Exacto. mucha gente comentándolo Lo luego. Pasa ahí, eh, sí. ¿La reacción te parece a ti que fue la correcta? No, no, evidentemente. Y eso es, eso es justamente lo que estamos comentando, que es un desconocimiento de parte del, del guardia, pero no es un problema de él, es un problema de capacitación sí, claro. de él. ¿ya? Uh -huh. eh, las empresas están obligadas... Son personas que están en un acceso que restringen. Tú entras, tú no entras. Tienen que ser capaces de diferenciar entre una mascota y un perro de, de, de asistencia. O sea, esas son cosas fundamentales que claro. ellos tienen que saber. Entonces, a, a todas luces nos damos cuenta de que son cosas que ellos no lo saben. Pero muchas veces no es su problema, sino que es un problema de las empresas que los capacitan. Claro. ¿ya? Ahora, muchas veces ellos, por, por, por protegerse un poco, dicen son políticas de la empresa. Entonces, involucran, involucran sí, claro. a, la, a la empresa misma en esa falta que claro. realmente corresponde a las, a las empresas privadas de seguridad, que todos sabemos que son empresas externas a estas esta empresas de retail. Marc, querías agregar algo, parece que estaba... Uh, sí. Um, yo pienso el solo error del muchacho es de tocar. Y... Si yo toco a usted y usted claro. no quiero, yo puedo ir en cárcel porque yo no tengo derecho de tocar a usted sin su permiso. Claro. La policía sí. So, en este caso, él hace un, un error. A donde yo tenía la más problema, la más resistencia es los taxis, los colectivos, que dice, ah, oh, pero no. Y se va. Claro, no, no puede usar el servicio de locomoción. Pero en la ley, sí. En la ley dice sí. Y claro. dice, oh, va, va, ensuciar mi... Mar, sí. si es posible, y, y yo, yo, la, la gente que entienda un poco hoy día la diferencia entre una mascota eh, y un perro de asistencia. Hoy día Happy está con nosotros. Nadie se ha dado cuenta porque el perrito está verdaderamente lo más tranquilo del mundo. No sé si Anita con la cámara nos puede mostrar cómo ha permanecido durante toda la entrevista Happy. Happy sits. Recién ahí aparece Happy. Happy sits. Este es Happy. Que Happy. tiene, hoja, le quiero, quiero mostrar que tiene con su, sí. su pañuelo uh -huh. la sí. indicación de que es un perro de asistencia. Y ese día andaba tal cual. Sí, tal Happy cual. Hill. Ok. Un momento. ¿Podemos pasar por acá, no. Mark? Si es posible. Ah, no, no. ¿Dónde usted me diga? Happy sit. Eh, eh. Happy. Ha aquí no incluso yo cuántas personas hay. Happy. Tres personas, Gustavo, Hans y yo. Happy, incluso yo y, y, y usted, ¿cuántas personas y perros hay aquí? Cinco personas. Happy, aquí. ¿Cuántas bonitas señoritas hay? Usted no lo vio. Él no es señorita. Uno, uno, dos. Happy. ¿Cuántas bonitas señoritas en la estudio? Happy. La señora, la Anita y la Pauli, tres sí, sí, personas. Sí. Uno, un, uno último. Happy suma. Tres más dos. Es mejor que yo para la matemática. Una, una última pequeña. Happy, él es guapo. Él es guapo. Él es guapo. Oh. <risa> <risa> uh, Gracias, Javi. 